సార్ ఇవి వచ్చేసేసి ఫంక్షన్ కీస్ సార్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఈ బటన్స్ లో ఏదో ఒకటి ఎనేబుల్ చేశారంటే దానిలో కొన్ని మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి ఆ ఫంక్షన్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని చూసుకోవడానికి ఈ ఫంక్షన్ కీస్ యూస్ చేస్తాం ఇవి వచ్చేసేసి న్యూమరిక్ కీస్ నంబర్స్ ఇప్పుడు ఒక పారామీటర్ ఎడిట్ చేయాలంటే ఈ నంబర్స్ టైప్ చేసుకుని చేసుకోవచ్చు లేదా ఈ నాబ్ రొటేట్ చేసుకుని చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఈ నాబ్ రొటేట్ చేస్తే మీరు స్టెప్ ఎంత పెట్టారో ఇప్పుడు టెన్ కిలో ఏజ్ ఉంది సార్ నైంటీ ఫైవ్ కిలో ఏజ్ నేను ఒక ఒకటి ఇలా రొటేట్ చేశానంటే టెన్ కిలో ఏజెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అదే ఇది యూస్ చేసుకుంటే మనం మనకు కావాల్సినంత ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ బటన్స్ కూడా అంతే సార్ స్టెప్కి సంబంధించినవి ఇక్కడ టెన్ కిలో ఏజ్ ఉంది కదా ఎయిటీ సిక్స్ నేను మళ్ళీ పైకి నొక్కానంటే నైంటీ సిక్స్ అలా దానికోసం ఇది సార్ అప్పు ఎవరు బటన్స్ అవి అంటే స్టెప్ 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 బై స్టెప్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇదైతే కంటిన్యూస్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇవైతే మనకు కావాల్సింది మనం ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు ఇవి వచ్చేసేసి యూనిట్ కీస్ సార్ మీరు ఒక పారామీటర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అది గిగా హెజ్జా మెగా హెజ్జా కిలో హెజ్జా హెజ్జా ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు షార్ట్ కట్ ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు ఫర్ సపోజ్ నేను ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఎంటర్ చేశాను సార్ ఇక్కడ ఆప్షన్ వచ్చింది నాకు నేను ఇక్కడ చేసుకుంటే ఈ ఫంక్షన్ కీస్ యూజ్ చేసి చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ నేను గిగా హెజ్జా ఇక్కడైనా చేసేసుకోవచ్చు అక్కడ ఆప్షన్ వచ్చింది ఇక్కడ కూడా ఆప్షన్ వచ్చింది ఒకసారి ఈ అవుట్పుట్స్ వరకు చూసేయండి ఇప్పుడు మొత్తం ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్నిటికీ ఓకే అంటున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు ఎలా కమ్యూనికేషన్ అంత ఫ్రీక్వెన్సీ రిలేటెడే కదా ఫ్రీక్వెన్సీ మాడల్ డీసీ కోడ్ చేయొచ్చు సార్ ఇది యూస్ చేసి డీసీ కోడ్ చేయొచ్చు మరి లేదన్నాడు ఆయన చేశారు ఆ మాములుగా రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ డైరెక్ట్ ఫీడ్ చేసి చేయొచ్చు డీసీ కోడ్ సార్ కి ఎఫ్ఎం గురించి చూపించాను ఆల్్రెడీ వచ్చేనా ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏమే ఉన్నాయి ఇంట్లో ఎలా కమ్యూనికేషన్ లో మనకి ఉంటున్నారు <laughs> రమేష్ మాట అంటే మనకి ఏసీలో ఉన్నవన్నీ కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ రిలేటెడే కదా ఫ్రీక్వెన్సీకి ఒకటే కదా మనం ఉంది ఇప్పుడు సార్ మనకి మ్యాచ్ చెప్పండి సార్ మీరు సెంటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్టాప్ ఫ్రీక్వెన్సీ అర్థమైనట్టే కదా సార్ ఇది దాని తర్వాత ఫ్రీక్వెన్సీ స్టెప్ సెంటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్టెప్ నేను చెప్పాను కదా ఇది ప్రెస్ చేస్తే ఎంత ఇంక్రీజ్ అవ్వాలని చెప్పి ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు వన్ కిలో హెచ్ ఉంది నేను ఇంక్రీజ్ చేస్తే అక్కడ వన్ ఏ అవుతుంది డిక్రీజ్ చేస్తే కానీ ఇంక్రీజ్ చేస్తే కానీ వన్ స్టెప్ వన్ స్టెప్ అలా అవుతుంది ఇది ఆటోలో పెట్టుకోవచ్చు మాన్యువల్గా పెట్టుకోవచ్చు మాన్యువల్గా పెట్టుకున్నప్పుడు మీరు వన్ మెగా ఇవ్వచ్చు వన్ గెగా ఇవ్వచ్చు ఎంతైనా ఇవ్వచ్చు ఆటోలో అయితే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని బట్టి అదే సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సెట్ వచ్చేసరికి సార్ ఆఫ్ సెట్ అంటే డీసీ ఆఫ్ సెట్ అంటారు కదా మీరు సేమ్ అంతే సార్ ఇప్పుడు మీరు ఎంత సెట్ చేసుకున్నారంటే మీరు సెట్ చేసిన ఫ్రీక్వెన్సీ పైన ఆ తర్వాతది కొంచెం యాడ్ అవుతుంది ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ రిఫరెన్స్ సార్ ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ అని అంటే ఇంటర్నల్గా ఫ్రీక్వెన్సీ రిఫరెన్స్ తీసుకో ట్రిగ్గర్ లాంటిది సార్ ఇది అది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ ఉంది సార్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే మనం ఎలా ఎలా అప్లై చేస్తాము ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే టెన్ మెగా హెచ్ రిఫరెన్స్ వెనకాల మనకు ఉంటుంది అయ్యా ఇది దీన్ని యూస్ చేసే దీన్ని యూస్ చేసుకున్నప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ తీసుకోవాలి ఇంటర్నల్ అంటే డైరెక్ట్గా మనం ఆర్ఎఫ్ ఇన్పుట్ నుంచి ఏదైతే ఇస్తామో అదే సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఇంకోటి ఇవి వచ్చేసేసి బేసిక్ కీస్ అని చెప్పాను కదా సార్ ఫ్రీక్వెన్సీ దాని తర్వాత స్పాన్ స్పాన్కి వచ్చేసేసరికి మీరు ఫుల్ స్పాన్ జీరో స్పాన్ అని రెండు ఉంటాయి సార్ స్పాన్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఫుల్ స్పాన్ తీసుకున్నారంటే నైన్ కిలో హెజ్ దగ్గర నుంచి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ కిలో హెజ్ వరకు మొత్తం తీసుకుంటుంది ఫుల్ స్పాన్ అంటే ఫుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్ విత్ తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు జీరో స్పాన్ అని తీసుకుంటే మీరు ఇప్పుడు నైంటీ మెగా హెజ్ ఉంది కదా సార్ ఇక్కడ స్టార్ట్ స్టాప్ రెండు అక్కడే ఉంటాయి అంటే వాటి రెండింటిలో నైన్ హండ్రెడ్ మెగా హెచ్ మొత్తం మూడు సేమ్ ఉంటాయి అంటే ఒక పాయింట్నే డిస్ప్లే చేస్తుంది మీకు మూడు సేమ్ ఉంటాయి సిఆర్ఓ పైన ఒక్క పాయింట్నే డిస్ప్లే చేస్తుంది మీకు ఇప్పుడు ఆ పాయింట్లో ఉన్న నాయిస్ ఫ్లోర్ ఇది మీరు ఫుల్ స్పాన్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నైన్ కిలో హెచ్ నుంచి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో దగ్గ
మెజరీ బ్యాండ్ విత్ మీకు చూపెట్టడం జీరో దగ్గర నుంచి చూపిస్తుంది కాకపోతే నైన్ కిలో హెజ్ దగ్గర నుంచి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ గిగా హెజ్ వరకు మీకు సిగ్నల్ బాగా మెజర్ చేసి చూపిస్తుంది అది ఆ రేంజ్ బెస్ట్ అని ఇందాక ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ మనం మెజర్ చేస్తే ఎయిట్ పాయింట్ సెవెన్ వచ్చింది కదా సార్ ఎక్యురేసీ మిస్ అయింది కదా మీకు అలా రిలేటెడ్ ఉంటుంది లాస్ట్ స్పాన్ అనేది ఏంటంటే మనం లాస్ట్కి దీని ఇప్పుడు ఈ ఫుల్ స్పాన్ జీరో స్పాన్ సెట్ చేయక ముందు లాస్ట్ ఏదైతే పెట్టామో దాన్ని తీసుకుంటుంది ప్రీవియస్ 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 యాంప్లిట్యూడ్ సార్ యాంప్లిట్యూడ్ వచ్చేసి రిఫరెన్స్ లెవెల్ రిఫరెన్స్ లెవెల్ అంటే ఈ నాయిస్ ఫ్లోర్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలని ఇండికేట్ చేస్తుంది మీకు ఇందక్కడ మీరు ఆటో సెట్ పెడితే సిగ్నల్ అందించాం నైంటీ కదా ఈ స్కేల్ ఉంది కదా సార్ మైనస్ ట్వంటీ మైనస్ థర్టీ మైనస్ ఫార్టీ మైనస్ ఫిఫ్టీ అలాగ ఈ రిఫరెన్స్ లెవెల్ మీరు ఎక్కడ సెట్ చేసుకుంటే మీరు సిగ్నల్ పెట్టినప్పుడు మీకు మెజరింగ్ అక్కడి నుంచి చూపిస్తుంది ఒకవేళ అది అవుట్ ఆఫ్ లిమిట్ వెళ్ళిపోతే ఈ రిఫరెన్స్ లెవెల్ని మీరు మార్చుకుని దాన్ని కిందకి తీసుకురావచ్చు నేను ఇది మార్చుతుంటే స్కేల్ మార్చుకుని చూడండి సార్ రిఫరెన్స్ లెవెల్ అంటే ఈ కింద ఈ వేవ్ ఫామ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యిద్దో అది మీరు ఇక్కడ ఎక్కడ ఎంత సెట్ చేసుకుంటే మీరు ఒక సిగ్నల్ మెజర్ చేసేటప్పుడు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అది ఈ రిఫరెన్స్ ఈ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది కదా సార్ ఇది ఆ రిఫరెన్స్ లెవెల్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది రిఫరెన్స్ లెవెల్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు మీరు జీరో డీబీఎం ఉంది తగ్గిస్తున్నారా అంటే మీకు డిఫరెన్స్ చూపిస్తున్నా ఎట్లా సార్ అది అటెన్యుయేషన్ అంటే మార్చాను సార్ ఇది మైనస్ థర్టీ డీబీఎం తీసుకెళ్ళాను తీసుకెళ్తే పైకి వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ప్లస్కి తీసుకొస్తే అది ఎక్కడికి వస్తుంది కిందకి వస్తుంది కదా ప్లస్ ట్వంటీ డీబీ రిఫరెన్స్ లెవెల్ అంటే ఇది ఎక్కడి నుంచి వేవ్ ఫామ్స్ స్టార్ట్ అవ్వాలని చెప్పి చెప్పేది ఇది వచ్చేసి అటెన్యుయేషన్ సార్ అటెన్యుయేషన్ తెలుసు కదా సార్ థర్టీ డీబీ అలా అటెన్యుయేషన్ సెట్ చేసుకోవడానికి ఇది యూజ్ చేస్తాం ఆటోలో ఉంటుంది మాన్యువల్లో ఉంటుంది మాన్యువల్లో ఉన్నప్పుడు మనం యూజర్ డిఫైన్ మనకి మన ఎక్స్పెరిమెంట్ మెట్టి కావాల్సింది పెట్టుకోవచ్చు ఆటోలో ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అది ఫస్ట్ డిఫాల్ట్గా ఆటోలోనే ఉంటుంది సార్ ఓకే మీరు దాన్ని మాన్యువల్లో మార్చుకుంటేనే మీరు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఆటోలో ఉన్నప్పుడు మీరు చేయడానికి బ్యాక్కి ఫ్రంట్కి అదే బట్టన ఆటోలో ఉన్నప్పుడు అది డైరెక్ట్గా థర్టీ తీసేసుకుంటుంది ఈ సిగ్నల్ని బట్టి మీరు మార్చితే అది మాన్యువల్లోకి వచ్చేసేసింది ఇప్పుడు మాన్యువల్గా వచ్చింది చేంజ్ చేసినట్టు ఇప్పుడు మనం వ్యాల్యూ ఇచ్చుకోవచ్చు స్కేల్ పర్ డివిజన్ సార్ ఇది ఈ డివిజన్కి ఎంత స్కేల్ అని టెన్ డీబీ స్కేల్ పర్ డివిజన్ ఉంది ఇది స్కేల్ టైప్ వచ్చేసి లాక్ కావాలా లీనియర్ కావాలా అని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి లీనియర్ అయితే ఎలా ఉంటుంది సార్ వేవ్ ఫామ్ లైన్ ఉంటుంది లాగ్ అయితే కంటిన్యూస్గా మీకు చూపిస్తూ ఉంటుంది రిఫరెన్స్ ఆఫ్ సెట్ ఈ రిఫరెన్స్ లెవెల్కి ఆఫ్ సెట్ ఏదన్నా సెట్ చేసుకోవాలంటే సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇది రిఫరెన్స్ యూనిట్ సార్ పవర్ ఇప్పుడు డీబీఎం మైక్రోవాట్ డీ పవర్ ఈ యూనిట్ సెట్ చేసుకోవడానికి మీరు దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇది వచ్చేసేసి ప్రీ యాంప్లిఫయర్ సార్ 
లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి కదా సార్ వాటిని మెజర్ చేయాలంటే ప్రీ యాంప్లిఫయర్ ఆన్ చేసుకుంటే మీకు కొంచెం మెజర్మెంట్ అనేది ఎక్కువ ఎక్యురేట్గా వస్తుంది ప్రీ యాంప్లిఫయర్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం మనం అది డిఫాల్ట్గా ఆఫ్లో ఉంటుంది మీరు ఎప్పుడైనా లో సిగ్నల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు దాన్ని ఆన్లో పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు దీని గురించి అయిపోయింది సార్ ఈ ఆటో సెట్ అంటే మీకు తెలుసు సిగ్నల్ని ఆటోమేటిక్గా సెర్చ్ చేసుకుని మనకి చూపిస్తుంది ఇది వచ్చేసి బ్యాండ్ విత్ సార్ బ్యాండ్ విత్ యావరేజ్ బ్యాండ్ విత్ లేదు ఉంటుంది అంటే రిజల్యూషన్ బ్యాండ్ విత్ ఉంటుంది వీడియో బ్యాండ్ విత్ ఉంటుంది రిజల్యూషన్ బ్యాండ్ విత్ మీరే మీరు చూస్తున్నట్టయితే రిజల్యూషన్ బ్యాండ్ విత్ ఈ మన పీక్ ఉంది కదా సార్ దాని బ్యాండ్ యొక్క విడ్తుని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను దాన్ని మారిస్తే చూసారు సార్ నా సిగ్నల్ ఎలాగైపోతుందో బ్యాండ్ పెరిగిపోతుంది రిజల్యూషన్ బ్యాండ్ విత్ ఆటోలో పెట్టుకుంటే డిఫాల్ట్గా మన సిగ్నల్ కొంచెం బాగా చూపిస్తుంది ఓకే మీరు దాన్ని ఎన్లార్జ్ చేసి చూసుకోవాలంటే రిజల్యూషన్ బ్యాండ్ విత్ యూస్ చేసుకోవచ్చు ఇది రిజల్యూషన్ బ్యాండ్ విత్ డిఫైన్డ్ ఆర్ కంటిన్యూస్ డిఫైన్ కంటిన్యూస్ దీనిలో ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ ఉంది డిఫైన్లో పెట్టారు డిఫైన్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా సార్ అలాగ వస్తుంది కంటిన్యూస్లోకి వెళ్తే ఇది మాన్యువల్గా షిఫ్ట్ అవుతుంది అనమాట డిఫైన్ బి కంటిన్యూస్ 